刘老师。哎，你不问问我为什么会在这儿吗？你要是做噩梦，梦到不好的东西，你会去问为什么吗？哇，真是狼心狗肺啊！早知道就不答应那两兄弟，让你随便在哪个角落吐死算了。哎，等等，兄弟，你说谁和谁啊？金元信和裴思琪，哦，那小子根本没改名，所以还是季思琪。不是吧？你都跟他俩纠缠不清了，还不知道他们关系啊？真是服了！哎，昨晚到底发生什么了？哎，我后来呢？谁知道啊？估计两个人找了个地儿打了一架吧。我看他俩回来的时候浑身都是伤。奇怪，我跟你很熟吗？干嘛要回答你？他们为什么骑三只？我？装什么失忆啊？输了你还能有谁？你难道看不出来季思琪对你？嗯，你这嘴角怎么弄的呀？啊想对你亲哥动手了，从小到大有一次赢过我吗？哼，那是以前，现在你试试。哎，干嘛呢？干嘛呢？大晚上的，这你扔的？啊。可回收物不许乱扔，不懂垃圾分类啊？别愣着了，捡了吧。我我。散步都能踩到锅，这都什么事儿？小废话，捡完赶紧回去睡觉。哎，哎，我……嗯，不是打架挂彩就行。不过你们俩是兄弟，怎么你俩都没告诉我呀？有这么一个离家出走的弟弟，是有什么值得说的事儿吗？如果可以的话，我也不想跟你有任何交集。行啊，从你房子里搬出来。那房子是你的吗？不光你的房子是我的，连你室友都是我。
。喂，季秋，什么事儿？爷爷。臭小子！我，爷爷，你醒来怎么不吭声？你吓死我了！小没良心的，出去这么久不回来，我吓唬吓唬你怎么了？你要是继续在外边瞎溜达，回来呀、啊、就只剩下照片让你哭了。臭小子！那那爷爷，你身体到底怎么样？要不要紧啊？哎呀，我没事儿。哎，都长这么高了。从美国回来多久啦？不到半年，回来也不通知我。有地方落脚吗？有，我现在跟我住一起。爷爷，你们俩不是和好了？兄弟之间哪有隔夜的仇？是不是私情？那就好。去了这块心病啊！我就是挨着一刀，也值了。挨什么刀？爷爷，你不是没事吗？哎呀，就胆囊炎，开个刀，做个小手术，没事，没事。哎，才不是胆囊炎那么简单。不是，那爷爷为什么骗我们？这个是我从爷爷抽屉里发现的。遗嘱。落款日期是上个星期。如果只是胆囊炎的话，你觉得它至于立遗嘱吗？而且。就在医院确诊后不久，他连着一个星期挨个给老战友打电话，还给我安排相亲。虽然一个都没成功，你闭嘴！当然啊，他更关心的是堂哥的婚事，但是堂哥已经有七年了。七年不是他的。你别插嘴了，你不觉得爷爷做的这一切都很反常吗？如果只是小病。你觉得他至于这么小题大做吗？你你的意思是？是癌症。季秋，这种事儿不能乱说。是真的，我亲耳听到的。啊，呃，我是问一下，在保险期内，如果查出恶性肿瘤，算不算保险范围啊？呃，受益人是我孙子孙女。嗯，啊，好好，哎，谢谢谢谢谢谢啊。爷爷他们一定是怕我们担心，所以才安排好后事才来做手术，还骗我们是小病。先别叫段爷，等你哥问过医生再说。
。怎么样，爷爷到底是不是胆囊炎啊？真是癌症，所以你才骗爷爷说我们和好了。我希望老人家可以没有遗憾的去数数。就是眼，你要给我演下去，听懂吗？所以，我要怎么做青年，跟你说的提议，我是认真的，你好好考虑考虑勉强同意，不过还要看你接下来的表现。不就是同住一个屋檐下吗？又不是没住在一起过。能回到以前那样最好。你真以为能回到以前？好累啊！才搬过来几天啊，感觉过了好几百年。你愣着干嘛呀？赶紧踩啊！哦，累死了！你忍忍吧，洗衣机拿去修了，这都攒了一堆衣服了。我是说心累啊，这才几年没见，我哥的麻烦程度已经成几何倍增长。你跟他是怎么相处下去的？嗯，生气时多看脸，困惑时多看眼，郁闷时多看眼，烦恼时多看耳朵。肤浅的女人，颜值高了不起啊
，我对你也是一样的呀。思琪啊，我有个问题。别问，烂在肚子里。好啦，我们不是一开始就这样。曾经，他也是最疼我的人。逍遥游，庄周。从我记事开始，我父母就一直对我哥很严格。他留给我最多的印象，就是在书房苦读的背影。每天有上不完的课，不能有自己的喜好，一切为父亲马首是瞻。但这些都不影响我们的感情。哥哥对我非常好，直到我十二岁那年，一切都变了。那年发生什么了呀？父母在我小时候就离婚了，妈妈一个人去了美国，我爸后来也不知去向。那一年，我搬到爷爷家。等再见到我哥的时候，他对我的态度就一百八十度大转变，开始用我爸的那套来管我，对我没有最严，只有更严，还让我走他的老路，那我肯定不答应啊。所以我们就经常吵架，再到后来，后来怎么了？后来发生了一些事，我跟他大吵一架，就去美国找我妈了。你爱什么？我知道你在想什么，我劝你最好不要。我跟我哥的一本烂账，不是你能介入的。可说不定，你哥这些年也挺后悔的呢。算了吧，我哥这人从小就性格孤僻，从来不会主动对人袒露心声，想示出他的心意，最好的办法就是离开他。你去哪儿？去看不到艰辛的地方。今天脾气怎么这么好？也不知道今天什么日子。哎，他的生日。今天是慈禧的生日。嗯，那我们给他办生日会呗。最好不要。为什么呀？这不是培养你们感情的好机会吗？他未必愿意跟我过。不过，如果是跟你的话。可能会不一样，就决定是你了。你好，帮我打包这个，谢谢。好的，马上打包。哇，这个蛋糕好可爱，你帮我买好不好？行行行，听到了吧？<笑>拿这个。可是这位先生他……啊？嗯。哇！季思琪，你要蛋糕我不要了。哎，金子姐，你别走啊！我又不是来找你算账的，你心虚什么呀？这么些年，你这还是一点没变啊！哎，你觉得咋怎么样那墙？凑合吧，啊，挺猛啊！哟，这不是咱班状元吧？是吧？对，不好意思啊，打扰你用功了。嘿，嘿，我跟你说话呢。我看看你这一天都看什么参考书啊？你、嗯、哟，哟，你还挺有趣啊！回去多捉几年米吧。啊，没爹没娘就是拽啊！<笑>好像不光你爸爸啊，你哥也半年没来看你了吧？是不是跟你爸一样跑了呀？啊？呃，对不起啊啊！啊，你是不是觉得你特别帅？嗯、我那会儿被你打的好惨啊！就算你后来被退学，我这口气到现在还没顺过来。行啊，想再来一次是吧？这次我保证把你的七窍都给打通。啊，季思姐，你到底有没有家教啊？你看你这个撸丝的样子。哎、啊，你是不是混挺差的
，你你你那个什么歌，怎么就没人提醒你啊？啊？我说怎么买个蛋糕这么久？原来是遇到朋友啦。你好，没打扰你们叙旧吧？没没，哎，不是，你们俩，你说呢？看来我还是太含蓄了，都怪我们家思琪，实在是太害羞了。喂，你呀、啊，真是被我惯坏了，老是不好好穿正装。你你搞什么？我们还有事儿，麻烦你们。走了，走啊！你你这唱的是哪出啊？这还不明白？真是白下我一片苦心。你有病吗？你打我干嘛？你才有病！我应该一巴掌给你打醒。你刚才看人男的不也一脸花痴吗？人家比你帅啊，人穿什么都比你好看一百倍。啊，不是。对于肤浅的人，比起动手，用颜值碾压更快。你这张脸啊，可是武器啊，小朋友。手拿开。先生，您的蛋糕好了。谢谢。给你的，生日快乐。你怎么知道？你可是差点成为我手下，信息都在这儿呢。真的不打算来荣品吗？以你的才华，在蔓草太可惜了。你死心吧。还有，我十六岁开始就不过生日了。不过还是谢谢你替我解围，蛋糕我会吃完的，但我是不会跳槽的。臭小子，还真是死心眼儿。
桌了。你这揉的是面还是浆糊？我也不知道，怎么办？这做出来的东西还能不能吃？不过如果是你做的，思琪应该会开心吧？季老师，我觉得你平时那么心疼思琪，有的时候就应该让她知道。其实我们都以为是最了解亲人的，但是很多话却说不出口。其实彼此都是在等对方先踏出那一步。向前一小步，文明一大步。把林给我擦了，一边待着去，我来做，打下手。哦。希望哥能晚点知道学校的事儿。哥，你回来了，我能不回来吗？学校电话都打到公司了。是，是我先动手。可是，是他先挑衅我的，我没错。学校才不会管谁写的邮筒，问题就是你打架，还一打四。你真觉得成绩好就不会被退学吗？那那退学好了，反正我只想画漫画，在那儿学不着什么。爸妈离婚的时候，你答应过我什么？是，我是答应过会听你的话，但不表示人生为你全盘做主啊。我不想学管理，不想学建筑，你凭什么都替我安排了？那你以为宅家里就是对的？啊，从学校逃走就什么压力都没有了吗？你在学校不开心，你又拿画漫画当逃避的理由。我不开心是因为咱们这个家。爸都这下我们不管了，你还成天管着我干嘛？这次琪琪给我听好了，我不管爸妈是不是抛弃我，我也不管别人怎么说，你只要按照我说了做就好，其他你什么也不用管。我不，爸当初也是这么管你的，可结果呢？你重复爸的教育模式，无非就想通过利用我找回当初的安全感。闭嘴！不回，看你是在这个温室待太久了。你要干什么？来来来，快进来，快进来，快进来，带你看一看啊！来，走，噔噔噔噔噔。怎怎么了，思琪？这些都是你准备的。嗯，我还给你准备了长寿面，等会儿下给你吃。等会儿啊，先把这个给戴上，来，真好看。七年，嗯，其
实我不怎么喜欢过生日的。为什么呀？因为有一些不好的回忆。但如果是跟你一起过，可能会不一样。一样的。什么？啊、没什么，你开心就好。你不知道啊，我给你准备这些准备了一下午。还有啊，我给你做长寿面，可累了。来来来，先坐下来。幸亏啊，有你哥他帮我。